，唐朝的女人也不差嘛，要温柔就温柔似水，要癫狂就把你掐得浑身发紫。二女的按摩技术更是好的没话说，当今的良子足浴根本就比不了。王子豪啊，王子豪，你上辈子一定是积过大德的好小伙子。老爷，夫人，吃饭了。嗯，这就是传说中的天伦之乐呀。前天有事了，夫君还赖着不起啊？这要是往日，早就舞刀成练了。哎呀，还不是你，弄得人家骨头酥软，皮青肉疼的。没想到大唐的女人也这么猛，而且还是才女。软绵娇无力，换郎自以爱，今生错了吗？软绵是够软绵的，但是我真没想到，软绵也伤人呢。何况你也不只是软绵，猛起来比潘金莲还猛呢。哎，潘金莲是谁呀、啊？哎哎男的，男的。老爷，城府的小公爷在前厅等候。没有这个程初，崔这么紧，看来是想把我变成职业教练呢。夫君，今日有个女诗人聚会。去得去得，夫人不去这种诗人聚会，还不变成干人聚会了？以后这种诗会，夫人尽管去啊。我走了。二爹，老爷，哟，看见夫人了没？还故装是吧？休叫我瞅你！走。哎，这是你弄的？啊，友谊赛也差不多了。兰陵哪天要是心血来潮，这就得开赛了。可是这皮质足球怎么办呢？说的容易呀、啊，在这个时代怎么实现啊？这个皮倒是好弄，随便弄个什么牛皮、羊皮、猪皮的就搞定了。哎，不行。唐朝不让杀牛，羊皮又太膻，还是猪皮靠谱。可是这个气囊，哎呀，这个气囊可怎么？老爷，嗯、奴婢服侍您喝茶。哎，哎，这怎么回事？不不，喝什么茶呀？你快下去，快下去，别闹。老爷，哎，你干嘛呀？老爷，您想妾身啊？夫人，老爷回来了吗？回来了。你再不下去，我对你不客气了啊！老爷，你千万别客气。老爷，妾身心里乱糟糟的，你使点劲吧，我。不是，你你你你再这样，夫人回来看见，该该该不高兴了。夫君，你别抽了。弄得人家胸口闷闷的。那你快下去。你帮我揉。哎哎，你别闹了，我还我我还要看你配的药呢。我就想这样。哎呦，一会儿夫人回来看你该生气了。妾身不怕，那你就打我，替他出气。嗯、你是不是吃蒜了？你赶紧漱口去，快快！昨天吃的还有味儿吗？我跟你说，你再不下去你就危险了啊！我是绝对不会对你负责任的。反正也是同夫君拜过天地的，妾身不怕。哎呀，你小丫头片子，你还成滚刀肉了！我，你这个小身板根本经不起老爷我折腾。经不经得起折腾，也要是否才知道啊？
福君，是你不敢折腾吧？质疑老爷我的能力是吧？我跟你说，你再不下去，一会儿夫人回来真的要发火了。你，弄得我一身都是你的味儿，回去我还得洗澡。在老爷怀里舒服。你是舒服了，问问我上不上下不下来，很不舒服。想舒服吗？等你这丫头再大几岁，就让你舒服个够。钱管家，夫人，这个球队要多少开销？啊，这这这，您说什么？啊，我想，既然小侯爷喜欢蹴鞠，不如给他建个球队，何苦上别人家过瘾呢？哎呀，现在还不成，靠咱侯府的财力，还支撑不起这个。哦，夫人，您要是心疼小侯爷，咱以后手头宽裕了，咱建一个。说你，这小姑娘怎么一点都不矜持呢？你不能太主动，你太主动，将来这样这是要吃亏的呀！你你不能，哎呀，你怎么又来了？哎呀，不是，你你给我下去！你再这样，我我真的要把持不住了！你，哎呀，你你下去！要是这药磨得再细一点儿，就更好。哎，夫人回来了。夫人，今天玩的可好啊？哟，这姑娘今儿是怎么了？小脸红扑扑的。哎，这丫头刚才活可没少干，累得呼呼冒汗。那夫君跟小公也玩的可好啊？哦，儿女，先回去吧。今天也累得够呛，先回去休息吧。我跟夫人好好聊聊。上心的，要不明天我找个轮给他看看脸，喝点吧。嗯、这酒花玉露是有身份的人用的，如果拿出去卖，得换个名字。那夫人就给他起个名字呗，泔水。淘气，正经的。我看这配方里很多都是花，要么就叫……方露水。哎呀，怎么又打妾身啊？我高兴啊，就叫这个。夫人果然品味非凡，不愧为长安第一极品呐、啊。少来，妾身这黑锅背的也忒大了。都是夫君害的，听见了吗？那丫头牙口真好啊，食堂都不带搓的，直接扔嘴里嘎嘣嘎嘣嚼了。照这个吃法，食堂也不够啊。赶明儿我再给她买几包。这丫头越发不像话了，赶明儿我得好好教训教训她。哎呀，蛮好的啦，二女小孩子家家的，成天待在后宅，都憋坏了。你再教训她，哪天真憋成啥样？妾身就是说说，还没真教训他呢，夫君就心疼了。哎呀，你还要杀夫不成啊？明天我还得忙一天呢。哎呀，好了，不说二女了，过两天回娘家，妾身得好好准备准备。准备什么呀？一切轻车简从啊。那怎么行？好歹我也是侯爷夫人。再说了，我得让娘家人见识见识我侯爷夫人的场面，不是？自己看着，正好我也是想我老丈人了。哎呀，这几天夜里吃的太频，底盘有点不稳啊，看来得整几颗饭您人参补补。怎么了，夫君？哎，没事没事，马失前蹄呀。啊，没事就好，起来。哎呀，这么不小心！这估计是程初程的招。前几天约好了，让他来干体力活的。我去吧。哎呀，小心啊！
。二年。哎，还叫顺嘴了？人家都在陈家庄呢，看来今夜本侯爷就要独守空房了。作死啊你！吓死我，你好改嫁是不是？信不信我抽你？夫人没回来，你怎么先回来了？哎，在装？信不信我再抽你？夫人说，老爷今天没人服侍，让我先回。妾身不好，让你独守空房。嗯，干嘛？里面先不更，洗完澡再说。嗯，手手手，我哪儿呢？夫人说要过两天才回来，让妾身好好服侍夫君。我今天又是赶路，又是应酬，又是训练的，累得我腰酸背疼的。你给我摁。好的，夫君。好好说话，好好的学人家干嘛？夫君不是喜欢夫人的样子吗？妾身在学习呀、啊。夫君，你不喜欢吗？我当然不喜欢。平时好好的。改什么风格，跟什么风啊你？那妾身又不讨夫君喜欢，当然要学别人的样子了。谁说我不喜欢了？你先跟我说说，你跟陈家商量的怎么样了？花露水的事儿我都交给你了，你可别马虎。还学会耍脾气了是吧？哎呀，要说喜欢呐、啊，老爷我最喜欢你了。快给我讲讲合作的事儿啊，乖。不一样的，妾身要的是夫人那一种。夫人是哪种啊？就是那一种。哎呀，胡闹！不说错。哎，不早了，你赶紧回去洗洗睡吧。不嘛，夫人让妾身好好服侍夫君。夫君，妾身还没跟您说花露水的事。哎呀，要说你就好好说吧，你这样腻在我身上，我没法思考了。夫君，你不知道，你一走，陈家就改了条件，他们欺负我监视上。什么？你没跟夫人说吗？夫人不管吗？夫君，你别生气，这事儿一时半会儿也说不清楚。你今天累了一天了，咱们上床上慢慢说。二女应该到家了。也不知道，和夫君睡了吧。哎哎哎哎，你别哭了，你快说，我没死，还有人敢欺负我们家的人？哎，你快说，陈家到底怎么欺负咱们了？陈家怎么妾身了呀？妾身听不明白，那不都是夫君跟他们说好的吗？妈的，被这丫头算计了，敢骗我上床！这是诱奸，夫君，你看妾身新绣的牡丹花，好不好看？哎哎，我去，别闹了！你再过来，我抽你了啊！哎，你干嘛？哎呦，你洗脚了吗？臭臭的，你你去洗洗去。臭臭的吗？夫君的心跳的好快呀、啊！二女，你给我正经点。你今年快十五了吧？你明天去把抓鸡挽了吧，跟夫人弄成一样。夫君，哎，你别过来，再过来我真抽你。就给你个名分吧，明天你把衣裳、发髻都换了，今晚就睡这儿吧，不许胡闹，再胡闹我可真生气了。那夫君不是说？给妾身名分吗？名分可以给你，实际的现在还不能给。你才多大呀？我这是保护你、爱护你。万一你不小心怀孕了，再弄个一尸两命，我多伤心啊！你再好好长几年，好好发育发育再说，明白吗？那妾身明天还换不换装束啊？换吧，折腾这么半天，总得给你个说法。以后不许这样了啊，弄得俩人都难受
，夫人那边你别管了，我去解释吧。嗯，夫君。哎，你怎么又来？哎呀，哎，好了好了，你给我好好的，躺这边，把背盖好，不许乱动了啊。二女，二女，这丫头刚转正就不务正业，回头我非得抽她不可。先把筷子给我。啊，哪一琴哟？嗯，二女呢？啊，不知道呀，一大早就在房间待着呢。这丫头，回头我非得好好收拾她不可。你去吧。啊，是。监督他们重做。啊，这个丫头片子连这个都知道，学的还挺是那么回事儿的。看来她已经把禽兽这个称号死死的扣在我的头上。一点笑，我嘚一点笑，我还嘚一点笑，我就嘚一点笑。夫君，夫人，真是想杀为夫啊！你不是说明天才回来吗？怎么提前了？妾身放心不下夫君，所以提前回来啦。怎么一身的酒气啊！快进去换身衣裳。哎、啊，夫人操心了，今天我的球队赢了，程老国公请我们喝酒，就多喝了几杯。可是，夫君不是随球队比赛吗？怎么二女也跟着去了？啊，今天是我执教的球队的首场比赛，我看他在家待着怪可怜的，就带他一块去了吧。你下去吧，我跟夫君有事商量，不用伺候了。如今这丫头怕是不能再当丫鬟使了吧？明天我给夫君再新找几个来。哎呀，咋不能使唤呢？今天无非就是给她换了件衣裳，夫人多心了啊。妾身可没多心，怕是夫君有什么心了吧？没有，真的就是件衣裳的事儿。好了，我给夫人赔罪了。赔什么罪啊？二女婿妾身让她回来的，这事儿我早料到了。哎，明天我再多找几个丫头过来，给她也备一个吧。嗯。啥意思？他的意思是说，不想后宅再来丫鬟。这丫头从小跟着妾身长大，别看她平时不说话，一副傻模样，这心里面啊贼精贼精的。她的意思啊，妾身全都知道。夫君别被她蒙了。我刚还跟夫君商量呢，如今啊，怕是不能再使唤你了。明天我去多挑几个丫头来，给你也备一个。不找丫鬟怎么办？难道还使唤你？这不合情理。你的意思是说，找几个丫鬟住在倒座房，有什么事儿喊她进来？就你鬼心眼多，我也嫌人多了烦，怕丫鬟们起坏心。嗯，二女啊，你快去烧水吧，啊，我洗完澡好睡觉了。你别睡，我有话问你。哎呀，有什么话？你们怎么样了？没怎么样。别睡，起来，这起来。哎，不起来，起来，不起，起来。夫君
。夫君昨晚没碰二女吗？你咋知道？这还瞒得了妾身？夫君刚才的表现，全都告诉妾身了。那就请看我再一次的表现吧。这个生产销售可是至关重要的环节，绝对不能掉以轻心。尤其是这个财务，一定要安排我们自己的，盯紧陈家的人，避免其舞弊现象。俗话说，不怕贼偷，就怕贼惦记。哎，夫君所言差矣，都是一家人，何来的贼啊？啊，是是是，我刚才说错了。让胡先生当总会计师，尽快安排约见陈老四女士。瞧你俩那神神仙仙的样，我妹妹至于害咱们家吗？至于那么提防。这个亲戚是亲戚，生意是生意，严格规范管理才能使两家继续愉快的合作下去。要努力的降低生产成本，保证生产质量，提高生产效益。这个效益提高了，就会促进大家的生产积极性，提高花露水的知名度，这样才能使陈王两家更加亲密。天上月圆，人间月半。月月月圆，逢月半。哎，马上又要到中秋了，夫人有什么安排？我看夫君因为球队跟花露水的事儿，忙得都没精力了。全府上下都在做准备，难道没看出来？我没有过家乐福就是不方便啊。哪儿？哎，没什么。要不然明天我陪你上街去采购一些应景的物件。不用，夫君还是忙正事重要。哎，侯爷，您请。嗯、哦。哈，你忙呢。嗯，侯爷。嗯，这个地方啊，本来就是陈家的产业，但是根据侯爷您给的规划图，怎么着也得一个月才能改造完毕。二女说怕延误了，就领着工人们先制作了起来。哦，没错。<笑>商机很重要，延误不得，还顺利吗？嗯，顺利。夫君，你看看，照这个进度，还有几天才能上市啊？<笑>两天。<笑>你们闻闻，这和九花玉露没什么区别吧？是啊，上次那个李太太还说什么“此物只因天上有，人间难得几回闻”，这下她该难堪了。可惜了，我没有买到，很快就要断货了。别急，新货过两天就能到了。出新货，必须出新货呀！九百两，九百两银子，啊，这要是穿起来烤羊串，得烤多少啊？那夫君不如多放些银子吧，用到家里在中秋节的花销。放，放啊！你们俩给我记住，能花三两买。绝对不在乎再花三两。我们做生意的宗旨就是，不求最好，但求最贵。嗯。来喽，来喽，原材料来喽。你们可算是来了，快快快，都抬那边去。我一大早就往过赶，这把老骨头啊，都快累散架喽。来，快点，快点，快点。您来几提这个，这个提一下。哦。怎么样？哎，真是神药啊！哎呀，这几天啊，把二夫人累的是连轴转，这紧赶慢赶，才把这些原材料给弄齐了。这下够用了吧？不够，不够呢，这供不应求。您可知现在外面都怎么传着？咋传的？这没有花露水的夏天，它是不完整的。哎呦，哎呀，哎呦！您瞧瞧瞧瞧，我们这几天可不轻省呢。前几天连拉货的牲口都累得尿了蹶子了。哎，得，我这就去给小侯爷报喜去。等会儿，等会儿，我跟您一块儿去，让二女多准备点这原材料，越多越好。哎，走走走走。哎，姐姐夫，哎，我找二女商量点事儿，这几天忙，晚上就住你家了。走了，二女。哎。太没礼数了，都是我妈惯的，嫁不出去可怎么办
。人家老四都不着急，你老跟着着什么急啊？这东西扔地里能长出来吗？能啊，就是结不出果子来。你要种它呀？俩人也不知道神神秘秘的聊什么呢。花露水能挣不少钱吧？不是你这也太跳跃了吧？花露水那边利润不错，钱叔说了，按照这样的行情的话，年底能过个好年。哦，咱府上已经很久没添置过东西了，等手上有了活钱，咱置办些吧。夫君的名声现在日益彰显，来府上拜会的客人越来越多，这也不能太寒酸吧？哎，夫君还没在府上宴请过宾客吧？哎，你一说，我倒想起来了，你说秦玉这小子，一天跑我们家来八回。弄得程初跟崔章也天天跑我们家来凑热闹，还有那个杜国公的长子，自从杜家蹴鞠失利之后，也不知道从哪儿又听说我兵法如神了，然后这个三天两头的来拜会我，天天给我讨论国际局势啊什么的，快五十的人了，天天给我称兄道弟的，我特别扭。哎，行啊，你想置办什么就置办什么吧。夫君，齐郡主在南山置办了一个园子，妾臣应邀去过一回。那儿啊，冬暖夏凉，风景极好，实在是宴请宾客的好去处。妾身也想在南山那儿买一块地，盖个房子。这以后夏日炎炎的，夫君也好有个避暑的地方嘛。嗯，夫人打算的还真是长远啊。好，那就按你的意思来。反正园子这些什么东西呢，我可以算是一窍不通，就听你的。夫君一口答应，当然妾身无地自容了。其实妾身想买园子是自己。哎呀，好啦，别有顾忌。再说了，咱们家现在来往的宾客那么多，夫人呢又是巾帼文豪，要值文坛之牛耳，怎么能不弄个光鲜的地方招待客人呢？岂不是扫了夫人的面子？对不对？哎呦，我脸还红了还。哎哎呀呀！哎，疼疼！你好好说话。小侯爷，秦玉来访。你看，这小子又来了吧？哎。这么说，夫君答应秦玉的要求了？不是，你看，就我这个小身板。周围这十里八村的，谁不知道我是大病初愈啊？就算我是在世孙武，也不可能让我上阵杀敌吧？如今咱们大唐兵强马壮，他怎么可能招一个随时都可能意外捐躯的病秧子上沙场？再退一万步说，朝廷豁了老脸不要，他非得招我入伍，我不是还有一个身强体壮的替代者？既然秦玉求学心切，又有名将之志，我为什么不成全他呢？到时候有学生出面，他们也不会为难我这个当老师的了吧？原来夫君有这层意思啊！不止，还有呢。这学生我也不能随随便便的收啊，总得弄一个什么考核什么的吧？到时候分数肯定要差上那么几分啦，你懂的。一分收他五百两银子，到时候他给我磕头拜师，我再收他一千两。夫君的主意就是多，还有更多的呢。夫人，要不要给你展示一下呀？哎呀，你们听说没有？这秦家的长房长孙秦宇，要拜深藏不露的兵法大家王子豪为师了。城里头谁人补着谁人不小了，他即将要拜在孙武的隔代传人，呃，大唐开国的奠基者之一，战功显赫的王子侯爷，唯一的后人，王兄王子豪门下。你们还真别说，这王家是一门忠烈，这子豪更是深不可测。哎，你们听说没有？那个足球赛，真是百年难得一见的大胜利。将门之后哪有犬子、啊？嗯，是啊。怎么样？照现在这个情况来看，顺手了很多吧？应该没什么问题了。哎呀，之所谓万事开头难
，现在呀、啊，逐步走上了正轨，确实省力不少。哦，对了，侯爷，前些日子秦家少爷要拜师的事儿啊，那闹得可是满城风雨啊，您呐、啊、更是名声大噪。嗨，这对咱们王家乃至咱们的生意，那可是百利无一害呀、啊！啊，那是，这个秦家放出风声。无非就是想让拜师的事板上钉钉啊，咱不用理他，静观其变就行。哎，这快到十五啊！啊，你回头跟工人们说，让他们放工之后都到家里来吃席。哎呦，谢侯爷，谢侯爷，谢什么？夫人，还有东西，我再去拿。快去！好的。夫人，夫人，夫君回来了、啊，辛苦吗？不辛苦，不辛苦。等一下要吃饭了。不急，这些都是什么玩意儿啊？前几日夫君不是让我给亲朋好友送一些花露水吗？啊，这些都是回礼。这么多啊？对呀、啊，这其中啊，成家的最贵重。你看，这么翠绿翠绿的麒麟，多好看！哎呀，这个好啊，这个绿的，真是。<笑>哎呀，翠绿翠绿，吉祥如意呀、啊！这戴在头上是干嘛呀、啊？哎呀，这是祥兆啊，祥兆！侯爷、夫人，那个秦家少爷求见。秦玉来了，对，你放他进来啊。秦家少爷带了很多东西，怕多有不便。受礼的感觉太棒了，啊！哎呀，四叶兄，哎呀，师傅，哎呀，四叶兄，你要是这样行礼的话，我就不能收你为徒了。夫人，安排一下。抬进去吧。哎呀，四叶兄，欢迎欢迎啊！我正有重要的事要跟你商量呢。来来来来。来来来夫君说在祠堂门口等您。祠堂？子豪兄不是找我有事商议，怎么跑祠堂去了呢？说是拜师什么的，我也不明白。拜师啊！啊，走走走走。哎哎，子豪兄，你你你这是？哎，你别问那么多了，跟我来吧。四爷兄啊，择日不如撞日，今天既然来了，不如在我家父灵前拜师，以后我也好替家父把兵法传授于你，那今后我们也算同门兄弟啊。你不愿意？啊，不不不，岂敢岂敢，我我只是受之有愧啊。刚才呢？我也把缘由都给你解释了。你看，你愿意学，我愿意教，但是必须要走这么一个流程，所以还请四爷兄屈膝，啊，跪拜一下我家父的在天之灵啊！能得老侯爷在天之灵的护佑和子豪兄亲授亲传，四爷三生有幸，岂有不拜之理？在下秦玉，敬重老侯爷神威，仰慕侯府家学，甘愿拜在老侯爷门下，请受学生一拜。大四爷兄啊，以后你我依然兄弟相称啊。呃，兵法的事呢，我们一块研究。天色已晚，那四爷兄要不要留下来吃晚饭？四好兄，明天我……啊，那好，送客。哎哎，子豪兄，夫君，把秦小姑爷送走了。啊，你放心吧，都在掌握之中。那收他当学生了吗？没有啊，我爹收了。啊？二女，这也是秦夫人送你的礼物，快打开看看
。哎哎，别跑别跑，过过来过来，我也要看看呢。女人家的东西你看什么呀？什么女人家的东西？到了咱家就是咱家的东西，拿来我看看，快！拿来！好漂亮啊！来来来，我给你戴上。哇，太漂亮了！去吧，玩去吧。哎呀，快看这个什么呀，这么大的盒子！哎，不，这是我的，这是兰陵公主送给妾身的。哎，你怎么知道是送给你的呢？他又没说，就不能是送给我的呀？也对啊，公主好像邀请过夫君好几回呢，看来她跟夫君的情谊匪浅呢。哎，好了好了，都是夫人的，都是夫人的啊，我就看看不行吗？咱们俩一块干。去年的中秋就没有看到月亮，想不到在大唐过的第一个中秋也是个阴天。慧姐啊，要是有只正经的香烟抽就好了。夫君叹什么气啊？怎么了？在等人吗？在等太阳啊。好好的一个中秋节，赶上这么个破天气，怎么赏月啊？夫君莫气，中秋节最重要的是跟家人在一起。走，我们去吃团圆饭。哎呀，夫君难受。难受就睡，睡着了就不难受了啊。好。怎么不睡啊？累不累？不累，想说话。那我就陪你说说话。别动了，夫君，我不想在这说，我想去花园。这大半夜的，你不怕呀？夫君怕吗？有点怕。不过你要想去的话，我就陪你去呗。夫君，怎么看不清星星啊？被松树挡住了呀，就看不见了。你不是有话要说吗？我听着呢。哎哎哎哎哎，那这样回去了啊？夫君。其实妾身原本有幸，夫君想听故事吗？你不是不愿意说吗？要是伤心的话，就别说了。妾身姓房，房玄龄是我爷爷。房玄龄，高阳公主的公公，被高阳公主连累满门抄斩的房玄龄吗？跟高阳公主什么关系？妾身是高阳公主所生，是房玄龄的孙女。除了哥哥，其他那些人都该死。好了好了好了，不哭了。那年妾身七岁，家里出事的时候，正巧跟哥哥出了门，才躲过一劫呢。哎，好了，过去的事就让他过去了啊。这大过节的，别哭了，好好的。你记住，现在你姓王，是我的夫人。你现在的任务就是好好吃饭，锻炼身体，快快长身体。嗯，夫君。
。天了，有我们带点回去。你那算啥呀？我昨天晚上就来了，还、哎、我还托了屠福龙老板的人情了呢。现在都等了两天了，你看这是什么东西？这是干嘛用的？小侯爷吩咐，给二夫人加营养。加营养？哎，加什么营养啊？哎，夫人最近怎么没有去参加什么诗会啊？都怪夫君，夫君以为做名人有什么好的？我们都烦死了。夫人不乐意参加就不参加呀。其实跟那些文人在一块有什么实际意义啊？都是闹闹哄哄、张牙舞爪的。身不由己，搞出不胜寒。行了，别装。哎，对了，我让下人买两瓶奶。这到深秋了，你跟二女也该好好补补了。补身子倒是其次，其实那卫生巾用完了。好说呀，为夫再给你多做个十几二十个，让你用痛快，好吧？用了夫君的卫生巾呀，舒服多了。嗯二夫人辛苦了，您的加餐我已经准备好了，就等着您回来呢。钱叔费心了，我还有事儿急着要跟老爷说呢。二夫人，您忙。二夫人，我让把加餐送到后边去。胡先生啊，这每日上门的人可真不少啊，看来花露水的销路一点问题都没有。何止是销售没有问题啊，像这样的做法，再有十个。怕也是不管用。吴先生，今日比往日回来的早啊。二夫人体谅我这把老糊涂，把作坊里的都交给老四了，让我早回来了一会儿。今日回来的早，要不咱老哥俩摆上一盘？好啊，听说最近你的棋艺有所长进，老夫还真得领教几盘。哎，请请请，哎，老兄还客气了，请请。车的还行吗？车赶得好，谢谢老爷。还假客气。现在你业务忙，必须得给你派个专车。老爷，你不知道，现在来购买咱们花露水的人实在太多了，我们的产量根本满足不了需求量，每天坐在我门口人山人海的。吴先生都说了没有货，那些人就是赖着不走。那你限时限量的卖啊？哎呦，别说批发了，现在连零售都来不及呢。那你就再建个作坊。规模大点了，地皮咱们出，生产的资金呢，什么就让老四回陈家庄解决。你一个人也忙不过来，我看胡先生倒是挺上心的，让他做个会计师。老哥，咱老哥俩在侯府也有二三十年了吧？嗯，有嘞，小三十年喽。哎呀，三十年。一眨眼就过去了，在外边看着侯府高门大户的，其实咱哥俩心里清楚。老侯爷临走的时候说，不让小侯爷入朝为官。哎呀，这侯府的经济情况，你我是最清楚不过的。这侯爷府烧你吃的了，还是烧你穿的了？你的日子不还说得过去？哎呀，困难的很呐！你不知道啊，这去年我的一个侄子要去域外经商，从我这里支应了本钱，谁想到这臭小子不是经商的料？
到了那儿就让胡人给骗了。哎呀，这是林老，拉回来半车混响，现在还压在手里，恐怕要烂在这儿了。钱管家的意思是，嗯？小侯爷，大夫人、二夫人，娘俩来了。哎，来了。嗯，给他们搁这。我跟你说，这个可是现在最有营养的东西了，生津止渴、补气补血，喝了还对你们女人皮肤好。赶紧喝了啊，一人一碗，干了。哎，哎，对，喝呀，像二女那样大口大口的喝。经营的那个，呃，什么什么水儿，效益不是一般的好，对吧？这个，咱不可能乱说。是他陈家求咱画一块地皮在那里盖的作坊，小侯爷是看在夫人的面子上同意了。可这生意嘛，和咱侯爷府是汤汤水水的关系也没有。咱们呐，可不能拿着屎盆子往自己脑袋上扣。陈家人刁钻、啊，夫人怕他们在庄户上惹是生非，咱也怕二夫人跟着操些心。这夫人不是也从陈夫人过来的吗？有什么不放心的呢？我说你是老糊涂了。这夫人虽说是从陈夫人过来的，现在呀、啊、是咱侯爷府的家主，这娘家嘛，自然也就成了外家。不盯紧点儿啊，总是不放心的。对对对，往后啊，我还要跟着二夫人，还要每天都过去视察的。哎呦，你看，我老糊涂了，老糊涂了。哎呀，既然胡老先生每天都过去视察，那一定和陈家的关系是很好的。还请胡老先生给从中斡旋。我买一些那个什么什么水儿，让我那侄儿也去倒腾一下，没准啊能把那折了的本钱能给捞回来。你看，我还以为什么事儿呢。这个好说，用多少，老兄您开口，我去跟他们说。哎呀，是这样，现在呢，我手头紧得很，没钱呢。哎。呃，要不老兄你也别为难，呃，我让我那侄儿啊把那半车的魂香推过来，压在侯府做个抵押，等日后啊有了进项，哎，我再还回去。你看，这个事儿要跟二夫人说啊，做没戏。老兄啊，你还不知道啊，堵在作坊门口等着拿货的那些个人呢，就差没把他房子垫着了啊。这咋整？这不下半辈子可怎么过呀？嘿嘿嘿嘿嘿，你先别着急嘛啊！哎，我看这个事儿啊，得直接跟小侯爷说。要不这么着吧，我抽空到小侯爷那儿，先给你谈谈口风。哎呦，我先谢谢老哥喽，谢谢谢谢谢谢兄弟兄弟。朱大夫，他到底得的什么病啊？小侯爷，恭喜小侯爷，贺喜小侯爷，恭什么喜啊？侯爷，夫人有喜了啊！我儿子只要一落地，就他奶奶的是个少爷，等将来还能继承我的爵位，成为新一代小侯爷。根本就不愁生计，荣华富贵那都是胎里带来的。夫君，夫人，各位观众，各位观众，大家好！现在场上正在进行的是捷豹队和标虎队的比赛，这场比赛是本年度最后一场经营比赛，十分的有看头。
。为什么说十分的有看头呢？因为秦家的捷豹队在以往的赛季里，常鹰在手，大刀阔斧，作风相当的顽强，从来都没有出过前三甲，而且还曾经拿过质量很高的金牌。那银牌和铜牌就更是不在话下。薛家的标虎队呢，是去年的冠军队，球员的身体素质非常好，技术全面，简直就是我大唐王朝的 NBA。今天这场比赛可谓是上山虎碰到了下山虎，铜锅碰到了铁扫把，鹿死谁手就让我们拭目以待吧。现在场上比分是十六比十六平，赛事已经进入了最关键的时刻，还有最后三分钟啊，应该说还有最后这么一个小香火头的时间啊。别着急啊，再有一个球，冠军非你捷豹队莫属啊！<笑>一个球了，哎，要是快给标虎队啊！我我我我，我他娘的解散了你们，给我喝西北风！放，谁？你告诉你们那个大哥别传球，传呐、啊！大哥，传球，传球，传球！谁是传？那那个传中传给中路的矮子。好，现在有捷豹队的 S 控球，这个 S 非常机灵。我们现在看到他把球打到了边线，球在长国的脚下，这个长国爱有点笨，哎，向前拖，拖，对对对对，快，李，进进作业，好，好，一小子真把球给丢了，哎呀，哎呀，矮子，矮子又接到了球，铲球，好，判，还是他妈矮子明翘，哎呀，对对对，现在大哥控球了，大哥把球打完，传，传，准备，准备传中，传中，传，好好好，好，对对对，对对对，注意保护。坦克，坦克断球了。好，坦克继续往前，继续往边线。啊，我进去去。八十米远射。你说的是真的，周大夫说的当然是真的了。以后夫人就需要一个专人照顾了。这作坊也够你忙的，夫君又要兼职做人家的教练，这做了成家的不说，又被秦家拉去帮忙了。哎呀，有我照顾您呢。你我怎么指望得上？作坊的事儿那么多，又要扩大规模，也够你忙的了。那还不是有老四和胡先生吗？胡先生一个老头子哪里方便啊？这老四虽说有心计，但没见过什么世面，做事粗粗烂烂的，我可信不过他。他可是您的亲妹妹，亲妹妹又如何？我看不惯他。呃、小何也回来了。呃，您是先洗澡呢，还是先用饭呢？饭菜我都安排好了，就等着您发话。啊、哦，这种杂事就不有劳您了，跟平时一样了啊。哎，小侯爷，今天庄上杀了羊，我让他们送过来一只肥的，不知道小侯爷喜欢怎么个吃法？羊啊，羊烤弄烤羊串吧，烤烤羊肉串。我他妈真没脸，吃烤肉串被撞死了还不忘这一口。可是。大唐没有奸商，谁能想到把羊肉切成那么薄薄的小片片，穿起来烤着卖呢？烤羊肉串是怎么个吃法啊？哎，随便做也不一定是烤的，呃，平时怎么做就怎么做啊。请小侯爷试下，到底是煮呢还是烧呢？烧煮都行，煮一半烧一半吧。哎，哎，我这就去吩咐。老爷回来了，喊我去前面呢。这土地话还真是好玩，跟前庭商量了之后啊，就更方便了。老爷回来，外客来访，只要外面一摇，就什么都知道了，就连吃个饭也不用下人们扯着脖子喊了。那这个怎么分辨呢？昨天我跟二娘子刚定下来，你听着，老爷回来呢是叮叮叮叮两声，盛出来呢是三声，其余是四声。如果是吃饭呢，就五声。以后这铃声一响啊，就什么都知道了。夫人，今天南山好玩吗？夫人，夫人。
，又跟谁怄气呢？父亲今日去哪儿了？让妾身等得好着急。还是这个朝代的女人脾气好，根本就不用哄。我们所长家里那个娘们儿，要是怄气，能一个礼拜不跟她说话。我那个前女友，小性子拾起来。更是没完没了。失忆以来，我一直没上周围的庄子上转转，今天带着二女去转了一圈。夫君，妾身有事跟你商量。啥事啊？说。今日妾身跟齐郡主去南山看了一座园子。园子怎么了？昭武校尉要外放，妾身看过了，挺不错的园子，但要不要啊？要要要。要那妾身这就叫人去领地契，九百两银子。哎哎哎！但是天色这么晚了，明天吧。啊，都怪夫君，要不是被夫君耽搁了，这园子今天就是咱的了。哎呀，今天明天都是咱的啊！啊，还装？小心点哈！哎，嗯，还干着呢吗？还胡闹。夫君，哎，夫人满意，哎，满意满意。哎呀，这满山遍野都是园子，刚才那几个园子都是谁家的呀？咱们刚才路过的第一家是柴郡主家的，第二个是公孙夫人家的，咱家的位置啊，比他们的都好，是吗？哎，跟兰陵公主都是邻居呢。兰陵公主也在这儿，这也忒巧了点儿吧？川子，这个拿到那边去。哎，多亏了齐郡主，要不是看在她的面子上，九百两。人家是不可能卖给咱的。哎呀，是啊是啊，我夫人多聪明啊！夫人天资聪颖，才貌双全，誉满长安，谁敢不给夫人面子啊？行，哎呀，哎，小心点，别磕着了。哎，别摔倒了啊！哎，你看我怎么说你的？王兄，哎，王兄。公主殿下，怎么是您啊？怎么不能是我呀？啊！公主小心！找死啊你！我不是故意吃你豆腐的。找死！找死！哎！哎！疼吗？疼。知道疼就好，谁让你刚才也弄疼我的？刚才多危险啊！你出来打猎，怎么也不多带几个人啊？还提刚才，这样不好吗？走吧，去我园子里待会儿。慢点啊！夫人，咱们今天晚上就住这儿啊？当然，这环境这么好，不住这儿住哪儿啊？嗯，那我去收拾一下房间。打扫一下就行，日子还长着呢。这昭武校尉啊，真是个讲究人，只是送了他几瓶酒花玉露，就把家具和摆设全都送给咱们了。哎，夫人，这昭武校尉是个什么人呀、啊？这么阔绰，是个武官。不过这园子，倒像是文官的风格，亭台水榭、院圃花枝什么的，好一处幽静的所在。嗯，哎，小蝶，走，咱们收拾房间去。哎。公主殿下，公主，公主殿下，别公主公主的，听这身份。哦，你这个山庄好像挺幽闭的，适合带朋友来喝点小酒，吟个诗什么。那可不行，这除了你还没有别的男人来过。你给我说说是怎么教秦玉那个学生的？听说你在教他什么？算术，算术是什么？算术就是数数之学。呃，公主要是感兴趣的话，哪天秦玉到园子里去上课，可以一块儿去听听。湖里有水，给我倒一杯来。嗯，这天色还早，陪我说会儿话吧。这环境虽好，可平日里连个说话的人都没有。
过来坐吧。你是有些热吗？你老这么看着我，没法施展啊。我看我的，你施展你的，有什么相干吗？那我就动手了。没偷过呀，可能是不行了吧